Всім привіт! Всім доброго раночку! Всіх з вербною неділею! І бажаю всім здоров'я, щастя! Хай вас Бог благословляє! І дає нашій ненькій Україні перемогу! Так що всіх святом! А я відправляюся на тройку вже. Зранку бігала на десяточку, було в нас 3 градуси, а зараз ось вийшла, вже зараз 14. Гарно. От. Поснідала і відправляюся на троєчку пити водичку. Ну, що ж, одне й те саме. Тут як на роботу, на джерела ходиш, як на роботу. А що робити? Здоров'я таке. Треба, треба бігати, щоб бути здоровим. Так що йдемо. До речі, хто в мене питав стосовно зеленої аптеки. Зараз покажу, де вона. Це вулиця, з якої я прийшла. Там от сова, там віла Сімак і вулиця 14 липня. І ось доходите до першого повороту ось сюди, наліво. І ось бачите, зелена аптека, ось ларьочок стоїть. Зелена аптека. Їх декілька. Це тут є зелена аптека. І е, я йду далі і покажу вам ще, де далі є зелена аптека. І є ще одна в центрі, біля, біля старого автовокзалу. Там ще теж є зелена аптека. І тут ще одна. Тут є ще. Зараз покажу. І ось я пройшла містеч, місточок оцей, і починаються оці ось магазинчики. І тут ось теж є, ось бачите, зелена аптека Спортлайф, і поряд зелена аптека ще зачинено. А, неділя, не всі працюють у неділю, тим більше сьогодні свято. В церкву люди пішли, ось тут теж є зелена аптека. І ще мене просили показати, де сережки купляла з медзолоту. Покажу зараз. Вишивки з магазину, вишивки українські, плаття всякі гарні, красивущі. Скрізь гарно. Пташки співають. Ось магазинчик, називається так, ось прикраси і аксесуари. Знаходиться він ось біля синів, синів та дочок. Ось бачите, цей магазин. Ось тут вони транспорт, ці всі магазинчики. Е, ну, проти вон, гольфіків. А там я купувала сережки. Все, я йду далі. Я ось я підійшла до екскурсій і покажу вам екскурсії. Мене теж питали показати, які є екскурсії і що по чому. Ось дивіться, зупиняйте і дивіться, що по чому.
якщо ви вже зрозуміли по тим краєвидам, що я вам показувала, що ми... Ой, я дивлюсь, у мене зараз я вам покажу, і дух захватує. Ми поїхали знову сьогодні гулять. З Ларісою, з Валіком поїхали гулять. І приїхали, тут є така у селі Довгому, є оглядова, оглядовий майданчик, з якого відкривається тут такий краєвид, що прямо, аж кажу, захватує дух. А куди я ще поїдемо, не знаю. У нас Валік головний, він нас везе кудись, так що будьте зі мною і ви сьогодні теж будете насолоджуватися гарними краєвидами наших чудових Карпат. От, тому запрошую до перегляду. Ой, зараз покажу вам. Ось, дивіться. Яка краса! Є такий оглядовий тут майданчик. Але ж багато людей. Дивіться, яка краса. А ми, це вон внизу якраз річка Стритичі. І це якраз це кільце, де вона розвертається на 180 градусів. А ми були, ми були тоді, я вам знімала. Ось там, на горі, отут, у підніжжя. Оце, до речі, гора Небесної Сотні називається. І ми там були з того боку, на підніжжі, де я вам знімала. Яка краса. Чи є будиночок, виявляєте, як тут жити. Ну, напевно, здається. Вітер тут. Внизу місточок. І... Валік туди пішов. Підвісний місток, там вон люди живуть, дивіться теж, як людям жити, Ото краса яка. Дуже гарно, спокійно, а вон де валять внизу вже. Так, гарно. Тут зайшла ось за дерева, <кій> бо там на глядові такі вітруганіші. А тут ось тихо, гарно. Краса нереальна. Тут, знаєте, можна так от постелить отут ковдрочку, сісти і релаксувати, дивитись на цю красу. Можна вічно. Дуже гарно.
Ми їхали, їхали, ой, сонце, таке сонце, їхали, їхали по такій страшній дорозі, ну, можна сказати так, знаєте, дороги немає. Ой. І куди ми доїхали? А доїхали ми. Зараз е, нас чекає е, восхождення до водоспаду Сопіт. Ще такий є водоспад Сопіт. Ось така краса тут теж. А ото що, що теж виглядовий майданчик? Ото дивись. Ріс чи ні? Чи що воно то таке? Хвоя пахне страшне, да. Внизу річечка. Місточок. Дивіться, яка краса. Яка ж краса, Боже, я, яка природа гарна. Національний парк Сколівський Бескіди. Бачите, є вказівничок, водоспад. Тільки щось похилилася ця. О, отак, мабуть, треба, бо щось а, згнило. А, також є тут, бачите, ось кафе у Тані і Володі, водоспад Сопіт, шашлик, грибна юшка, картопля, бограч, вареники, дируни. І написано навіть, що є вай-фай, оплата на карту, монобанк, все є. Любий каприз. Це воно, мабуть, оце, це кафе. І ми йдемо. Далі ось по стежечці, вперед за орденами. О, яка краса. І ось така дитя качарівна стежечка йде. А, прямо серед лісу така стежка. У верх. Це ж вся кафешка у Тані і Володі. І ось їхнє меню. Ціли, ціни доволі, я вам скажу, демократичні. Бограч 90 гривень, юшка грибна 65, бано 60. Ну, взагалі не дуже дорого. Так що можна тут зупинятися і обідати. Ось ми вже теж дійшли до лісу, і тут, бачите, теж кафешка ось. Може, це ця кафешка у Тані і Володі теж щось є. А в них тут прескурант, Бограч тут 110, трошки дорожчі, ніж там, деревний. Ось так, що і тут можна поїсти, бачите, в такій чудовій атмосфері. Боже, ось яка галявина вся заквічена, дивіться, яка. Біло-жовта, як гарно. Ось є альтаночки такі ось. Можна тут сидіти, відпочивати, шашлики їсти. Наша громада просить вас підтримати нас коштами, які на даний момент спрямовуються на потреби Збройних сил України. Будемо вдячні за будь-який внесок нашу з вами спільну справу. Понятно. Що ж вони там не попереджували, щоб кошельки брали з собою? Шановні гості, ласкаво просимо... О, яка ця іде стежка. О, тут одразу так в ліс заходиш і прохолода. А то я наділа сьогодні жарко. М, як гарно. Гарно. Просто люди сьогодні, сьогодні неділя, свято, і люди скрізь. Ось ця стежка пішла туди, а тут ось є вказівничок, водоспад супід. І тут ось така, ось дивіться, яка стежечка прямо понад обривом. Ось така йде. 
Ух, яка. А, це вже ми майже прийшли, і вон він видно його. А, яка краса. Яка теж краса. Ну, йдемо. Гарно. Дуже гарно, що зробили оці всі поручні. Йдеш і тримаєшся. Ой, яка краса, краса. Зараз будемо спускатися, можна спуститися вниз. Ближче. Підемо вниз до водоспаду. Водоспад Сопіт. Я тут перший раз. Яка краса. У мене якась до водоспадів і до гір якась особлива любов. Дивіться, яка краса. Тут навіть до водоспаду зробили, бачите, ось сходинки, щоб зручніше було. А, краса яка. Камера віддаляє і він, здається, менший. Він дуже гарний. Тому що він робиться з річки сопіт. Валік вже на горі собі. Дивіться. Це так класно. Їхали-їхали і доїхали, це є таке село Крушельниця, 
Ось теж в горах, в горах. Дивіться, який міст класний, зроблений. А ще тут, о, який воно кінь із молодичками. Молодичка і солдат який. А, бачите, зараз підемо подивимося. Капличка така, таке місце тут зроблене. Це скільки я нового всього побачу завдяки Ларісі Валіку. Дякую їм велике. О, бачите, як зроблено? І тут ось. І все це над річкою. Краса неймовірна. І також тут ще є пам'ятник. Зараз підійдемо, подивимося. Дивіться, скрізь гори, скрізь гори. З усіх сторін гори. І є такий пам'ятничок. Так. 20 тут 20-12-45 року були прив'язані колючим дротом до дерева, відрубані голови катами НКВС воїнів ООН у УПА, село Крушельниці. Загинули в нерівному бою гори Кременистої, села Корчин, Чулевич, Чумак. От, і тут ну, під, написано хто. Бачите? НКВС, відрубані голови катами. Ужас. І їм це пам'ятник, що їх НКВС тут закатувала воїни УПА. От, ну, це ми так зупинилися на хвильку і їдемо далі. Ми ще їдемо ще на один водоспад. Дивіться, де ми проїжджаємо, куди ми приїхали. Дубай! Дубаї. Це ми їдемо зараз на водоспад Кам'янку. І тут оце от таке. Чи це село, чи що це воно таке? Незрозуміло, але Дубаї. Так що я сьогодні в Дубаях. Ось прямо коло річки. Так пахне навозом гарно. Щоб заїхати до водоспаду Кам'янка, дорослі 30 гривень, діти до 14 років 15, і машина теж 30 гривень. Сполюцькі безкіди, тому що до водоспаду Кам'янка в'їзд платний. Ми вже приїхали на водоспад Кам'янка. Але поки залишили тут машину, тут є майданчик, залишили тут машину, і тут є така поляна мрій. Кажуть, тут треба замовляти бажання, і вони здійсняться. Ну, більше це мені так, знаєте, тут наче як дитячий майданчик. Зараз я вам покажу. Ось отак зустрічає нас поляна мрій. Бачите, такі медведі охороняють її. І тут ось, це, це вже ця річечка, ось іде оця, яка потім там падає водоспадом. По такому місточку і заходимо на поляну мрії. І тут що у нас на поляні мрії? Просто галявинка, дитячий майданчик, бачите тут, і ось такі альтаночки де можна сидіти, відпочивати. Ось така поляна мрій. Тихо, гарно, все прямо посеред лісу. Бачите, з усіх сторін ліс. І посередині ось така галявина. А туди пішли вон сходи. Бачите, високо сходи в ліс. І це там журавлине озеро. Бачите, що тут написано? Той, хто перший раз ступить правою ногою на цю поляну і загадає благородну мрію, вона обов'язково збудеться. І отут спеціально для цього є місто, куди ступати правою ногою. 
Так, яке ж ми бажання загадаємо? Оп. А загадаємо ми, щоб наша Україна перемогла і щоб якомога скоріше закінчилася війна. Ось по такій доріжці йдемо від тої поляни мрій і йдемо до водоспаду. Тут не треба дертися вгору, ні вниз. Тут вже локація розкручена, туристична. Під'їзд прямо до водоспаду. Це вже початок водоспаду і зразу сюди тільки підходиш і тут така прямо вія оттуда прохолода і шум води такий знаєте вже це ось так починається водоспад виходить що ми йдемо з самого верху і ось він бачите як Закручується і он там згори він оце падає. О, так. О. Водоспад Кам'янка. Зараз підемо ще туди, я вам його покажу. Ось такий він водоспад Кам'янка. Це я зверху тут стою, вам показую, знімаю. До цього водоспаду їхати із Східниці близько 40 кілометрів. Спустимося зараз вниз і подивимося, там є сходи. І зараз туди спустимося. Ось такі сходинки, бачите, які... Чудові краєвиди. Ну, тут вже все для туристів зроблено. Це не так, як ми були там на водоспадах. Тут все вже, всі стежки положені. Ось такий водоспад. Потужний теж водоспад, він не дуже високий, але такий потужний. І там маленький водоспад, і там теж біжить. Тобі скелі. Можна вниз спуститися, ну вже я не буду туди спускатися вниз. І звідсіля він дуже гарно виглядає. Є теж оноглядовий майданчик такий, можна там піти от пофотографуватися на фоні водоспаду. Гарний.
Ну і зазвичай зняти себе, що я ж тут була на водоспаді Кам'янка. І тут біля водоспаду самого, бачите, ось тут водоспад, ось, і тут отакі, не знаю, коли би чи як їх назвати, з видом на водоспад, можна посидіти, замовити, поїсти щось тут, і, ну, все, як завжди, і юшки грибні, і <кій> шашлики, і, ну, в общем, все на світі, і там цілий ряд є. Ми зайшли, і тут, бачите, є там закриті зали, а є ось така ось тераска тут, і ось з таким краєвидом можна сидіти тут, що хочете, чи каву пити, чи їсти, чи що, чи просто любуватися. Неймовірно, просто неймовірно. Ми сіли тут в кафешки з отаким краєвидом, бачите, шикарнючим. Ну, зараз покажу вам меню, що в них є і що почем. Як вже майже сьома година вечора, і ми вирішили, що вже пора щось поїсти. Ну, дивіться. Овочі, карто. В общем, я вам показую, а ви собі зупиняєте. Парель від 200 до 550. Є салати. Тут щось нема гарячих напоїв, кваси, макіто, бограч 120, борщ 80, грибна юшка 80 і з рінками в лечику 100. А де шашлик? А, шашлик. Шашлики свини на 220 гривень, індичі 220, теляти на 300, ребра на мангалі 220. Такі ціни на водоспаді. Вже тут принесли замовлення, і Валік замовив собі Бограч. От дивіться, який Бограч, скільки м'яса багацько. І такому горщику. Не гострий. Гострий? Да. Ми ось у салатиків за, за тут замовили. Ми шашличок, ще чекаємо. Нам вже принесли шашличок, нарешті отакий. Ну, салат я вам показувала, а там ще є картопелька з салом така. Так що нам смачного. Ням-ням-ням. Ми вже поїли смачненько. І дивіться, я хочу вам ще показати, що тут таких от всяких е кафешечок, магазинчиків, от таких точок продажу тут повно. Бачите, скільки тут всього-всього-всього. Ой, ми так наїлися гарненько, і тепер будемо вже виїжджати додому. Останній погляд на водоспад, кам'янка. Ой, на вечір так холодно стало, боже, в день жарко було, а зараз прямо ми замерзли. Ми там і... А зараз стало прямо так прохладнувато. І ще від води прям холодно. Я вже змерзла, як бобік. Чогось тут тільки не продається. Дивіться, всякі горішки. Е -е меди, соснові, не соснові. Отакі всякі аджики, перчики, настоянки. З грабами, з якимись цвітами, чаї, ну таке, гриби ось білі. Ну, це таке тут скрізь продається.